ഹായ് ഓൾ കറണ്ട് അഫയർ സീരീസ് നമ്പർ ടുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ജപ്പാനീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാവ് പ്രപ്പോസ് ടു യൂസ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ടു എലിമിനേറ്റ് സ്പേസ് ജങ്ക് സ്പേസ് ജങ്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ജപ്പാനീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഏത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ വുഡൻ വുഡാണ് അപ്പോൾ അവർ വുഡൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ വുഡൻ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ആദ്യമായിട്ട് വുഡൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയയും കൊണ്ടുവരുന്നത് ജപ്പാനാണ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അവരിത് നിർമ്മിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജപ്പാൻ്റെ ഒരു വുഡൻ സാറ്റലൈറ്റ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വുഡൻ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ജപ്പാൻ്റെ ഇതാണ് ജപ്പാനാണ് സ്പേസ് ജങ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അതിൽ സുമി സുമി ടോമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ഫോറസ്ട്രി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സുമി ടോമോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കെ നയൻ ജേണൽ വിച്ച് വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഫീൽഡ് ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പോലീസിങ് ആൻഡ് പോലീസ് ഡോക്സ് അത് അമിത് ഷാ ആണ് നമ്മുടെ അമി അമിത് ഷായാണ് സോറി അമിത് ഷായാണ് ഈ ഒരു കെ നയൻ ജേണല് പ്രകാശനം ചെയ്തത് കെ എൻ ഐ എൻ ജേണൽ പോലീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡോക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് ജുക്കോ വാലി വിച്ച് റെക്കോർഡഡ് എ മാസി വൈൽഡ് ഫയർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ വിച്ച് ബോർഡർ മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ബോർഡറിലാണ് മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യാൻമറുമായിട്ട് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെയും നാഗാലാൻഡിൻ്റെയും ബോർഡറിലായിട്ടാണ് ഈ ജുക്കോ വാലി കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു മാസി വൈൽഡ് ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ബോർഡറാണ് ജുക്കോ വാലി അപ്പോൾ ജുക്കോ വാലി എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ ബേഡ് ഫ്ലൂ ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ക്രോസ് ഇൻ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ അടുത്തിടെ ക്രോസിൽ കാക്കകളിൽ ബേഡ് ഫ്ലൂ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രി ടു പ്രൊമോട്ട് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രി ഇന്ത്യ ഹാക്കതോൺ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ യൂണിയൻ യൂണിയൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഓൺലൈൻ ഇവൻ്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവൻ്റ് ആണ് അഗ്രി ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തൺ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ഇന്നോവേഷനുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ മിഷൻ ഓക്കെ സോ പി എം എ വൈ അർബൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സലൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സലൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ എക്സലൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിനാണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്കീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രിപുരയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ത്രിപുരയാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പി എം വി എയിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ത്രിപുരയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓംകാരേശ്വർ ഡാം ഓംകാരേശ്വർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓംകാരേശ്വർ ഡാം വിച്ച് വാസ് ഇൻ ന്യൂസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ നർമ്മദ റിവർ ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് നർമ്മദ റിവറിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നർമ്മദ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വേൾഡ്സ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റാണ് ഓർക്കുക വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നർമ്മദ റിവറിലുള്ള 
പീറ്റർ മേറ്റുവാക്കാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു ലെപ്പിഡോപ്റ്ററിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പോളിനേറ്റർ പാർക്കിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയധികം പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഈ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉൾപ്പെടും അതായത് പലതരം ഇൻസെക്ട്സ് ഉൾപ്പെടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുക പോളിനേഷൻ്റെയും പോളിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആളുകളെ അവബോധരാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പാർക്ക് പോളിനേറ്റർ പാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് പോളിനേറ്റർ പാർക്കാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവലോകത്തിന് ഇതിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് എഥനോൾ പ്ലാന്റ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ പി പി ബി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് മോഡലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എത്തനോൾ പ്ലാന്റ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓർക്കുക കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പി ജി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമിനൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അവാർഡ് ഓഫ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഗീവൺ ടു വി കെ യാദവ് അദ്ദേഹം റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലേ ആരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ അല്ലെ എം വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ ദിവസം തന്നെ വി കെ യാദവിന് എമിനൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അവാർഡ് നൽകിയിരുന്നു എമിനൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ അവാർഡ് അത് വി കെ യാദവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ ബോർഡ് സി ഇ ഒ ആണ് ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് മെറ്റിയോളജിക്കൽ സെൻറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സെൻറ്റർ ലെവറിറ്റീസ് ലേ ലഡാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എച്ച് എസ് എസ് ടി പോലുള്ള എക്സാംസ് പഠിക്കുന്നവർ അതായത് പി ജി ലെവൽ എക്സാംസ് പഠിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ അതറിയാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റിയോളജിക്കൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് വരണമെന്നില്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മലയാളം പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സോ ഇന്ത്യസ് ഹയസ്റ്റ് മെറ്റിയോളജിക്കൽ സെൻറ്റർ ഇൻ ലേ ലഡാക്ക് എവിടെയാണ് ആ ലഡാക്കിൽ ലേയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോങ് ഡാം ലേക്ക് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പോങ് ഡാം അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് പോങ് ഡാം ലേക്ക് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ മഹാറാണ പ്രതാപ് സാഗർ എന്ന് കൂടി പോങ് ഡാം ലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് റാംസാർ സൈറ്റ് ഇതൊരു റാംസാർ സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി മോർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ ഈ ഒരു പോങ് ഡാം ലേക്കിൽ രാം റാം റാംസാർ സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ന്യൂസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ കാരണം സോ പോങ് ഡാം ലേക്ക് എവിടെയാണുള്ളത് എച്ച് പി ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്വല്ലേഴ്സ് ബിഫോർ ജാനുവരി തേർട്ടി വൺ ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് അത് ദിബ്രൂ സൈക്കോവ നാഷണൽ
അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി സോ ഹീസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ സന്തൂർ പ്ലെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ അവാർഡ് വിത്ത് പത്മശ്രീ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സതീഷ് വ്യാസനാണ് താൻസൻ സമ്മാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കളക്ഷനിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നവർ ഇനി ഒട്ടും തന്നെ ലേറ്റ് ആവരുത് ഈ നയൻറ്റീൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നവർ എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജിക്ക് ഉള്ളവർ എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ വരുന്നവരും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ എച്ച് എസ് എസ് ടി സുവോളജിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർ ഈ നയൻറ്റീൻത്തിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ വരിക നയൻറ്റീൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മന്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ നേരത്തെ വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്